Hello everybody and welcome to my channel. Today we are going to understand introduction to micro and macro economics. अब ये टॉपिक समझना जरूरी क्यों है इकोनॉमिक्स को पूरा डिटेल में अगर हमें समझना है तो उसका हमें बेस क्लियर होना चाहिए और बेस हमारा सिर्फ तब क्लियर हो पाएगा जब हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे सो माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स विल गिव यू द अटमोस्ट आइडिया अबाउट द इन डेप्थ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट अब इस वीडियो को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक सेगमेंट लेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक सेगमेंट लेंगे तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स ना वी कैन सी जब नाइनटीन थर्टीज में वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया था तो उस ग्रेट डिप्रेशन के दरमियान बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए थे वर्ल्ड इकोनॉमी में अब इकोनॉमिक्स का अगर हम पॉइंट रखें तो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले कॉन्सेप्ट थे जो क्लासिकल और नियो क्लासिकल थियोरीज में दिए गए थे लेकिन माइक्रो को सपरेट ब्रांच के तौर पर नहीं कंसिडर किया गया था बट फिर ऐसा लगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहीं ना कहीं पे अलग लेने की ज़रूरत है तो रैगनर फ्रिश जो प्रोफेसर थे ओस्लो यूनिवर्सिटी में वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड को दो ब्रांचेस दिए इकोनॉमी के दैट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो अब डिफरेंस क्या है दोनों पर्टिकुलर ब्रांचेस में अगर हम पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करें जहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट में हम दोनों चीज़ें ले रहे हैं बट फिर आगे जाके उसको हम सिर्फ माइक्रो को हाईलाइट करते हुए चलेंगे बट सिंस दो ब्रांचेस है इंट्रोडक्टरी मीनिंग लेना जरूरी है सो लेट इस गेट अंडरस्टैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अब जो वर्ड माइक्रो है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड माइक्रोज से विच मीन्स स्मॉल और अ मिलियंथ पार्ट मतलब एक बहुत बड़े हिस्से का एक छोटा सा हिस्सा जो बनेगा वो माइक्रो स्टडी हो जाएगा तो वो माइक्रोज स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा इट इज़ माइक्रो एंड माइक्रोज एम आई सी और एम आई के ग्रीक वर्ड जो है उसमें एम आई के आ जा रहा है और जो माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी है वो इकोनॉमिक बिहेवियर स्टडी करता है इंडिविजुअल्स का इंडिविजुअल मतलब कौन कौन हो जाएगा जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर हुआ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है इनका इकोनॉमिक में क्या बिहेवियर होता है उनके बिहेवियर को हम माइक्रो इकोनॉमी में स्टडी करते हैं और जहाँ तक माइक्रो इकोनॉमिक्स का सवाल है ये भी वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से ही लेकिन वर्ड जो है वो मैक्रोज हो जाएगा वापस स्पेलिंग का डिफरेंस एम ए सी और एम ए के ग्रीक वर्ड में हम मैक्रोज ले लेंगे विच मीन्स लार्ज एग्रीगेट बोल सकते हैं टोटल बोल सकते हैं तो जब इकोनॉमी को आप टोटालिटी पे स्टडी करते हैं जब आप इकोनॉमी को एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं एज अ होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक बन जाएगा जैसे अगर मैं नेशनल इनकम को स्टडी करता हूँ नेशनल आउटपुट स्टडी करूँ या टोटल कंजम्पन एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट स्टडी करूँ तो वो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक के अंडर चला जाएगा तो माइक्रो माइक्रो में ये डिफरेंस है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल चीज़ों को स्टडी करता है इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ अ प्रोड्यूसर वेर एज माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो एग्रीगेट इकोनॉमी को स्टडी करता है होल इकोनॉमी को स्टडी करता है और वो नेशनल लेवल पे चीजों को कवर अप करेगा लेट्स मूव ऑन फर्दर द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर हैविंग इन द माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इन डेप्थ अब हम से माइक्रो इकोनॉमिक के ऊपर ही फोकस करेंगे सो लेट एस सी द डेफिनेशन दैट इज गिवन फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है उसमें पहला डेफिनेशन हमको दिया मॉरिस डॉब ने जिसमें उन्होंने बताया कि इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी इकोनॉमी को जब हम पूरे डिटेल में स्टडी करते हैं जैसे माइक्रोस्कोप होता है साइंस में हम उसको यूज करते हैं तो वो हर चीज़ों को कैसे डिटेल में पूरा स्टडी करता है उसी तरीके से अगर मुझे इकोनॉमी को पूरा डिटेल में स्टडी करना है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए स्टडी करूंगा क्योंकि वो सब इंडिविजुअल चीज़ों को डिटेल एनालिसिस करता है उसी तरीके से ए लर्नर के डेफिनेशन में भी यही कहा है कि जैसे मिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में होती है उसी तरीके से उन्होंने इकोनॉमी को भी कहा है कि इकोनॉमी इज नथिंग बट मिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी ऑफ द इकोनॉमी जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया इंडिविजुअल हाउस होल्ड है इंडिविजुअल फर्म्स है ये इकोनॉमी को चलाने में कितना अपना रोल निभाता है ये इकोनॉमी में क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी चलाने में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है वो एपी लर्नर के डेफिनेशन में इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया जैसे अपनी बॉडी में सेल्स एक एक सेल बराबर काम करेंगे तो पूरा बॉडी बराबर काम करेगा उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया उनका जो वर्किंग है उनका जो बिहेवियर है वो यहाँ पर कवरअप किया गया है लेट एस सी फर्दर उसी में जाओ वी कैन सी द स्टेटमेंट दैट इज गिवन माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज ट्रीज एंड नॉट द फॉरेस्ट क्योंकि 
ट्रीज जो है वो इंडिविजुअल फैक्टर हो जाता है और फॉरेस्ट जो है वो एग्रीगेट फैक्टर है वो टोटैलिटी है तो जैसे हमने आगे वाले पार्ट में पढ़ा कि वो टोटल चीज़ों को तो स्टडी नहीं करता है वो इंडिविजुअल चीज़ों को स्टडी करता है तो इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल चीज़ों पर फोकस करेगा और ना वो एग्रीगेट या ओवरऑल लेवल पर लेट एस सी फर्दर हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ हिस्ट्री समझे कौन से कौन से लोग थे जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियोरी को डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है द फर्स्ट नेम दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज एडम स्मिथ अब अगर माइक्रो थियोरी की बात करें तो माइक्रो थियोरी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है ट्रेडिशन मतलब मैक्रो के पहले माइक्रो की थियोरी डेवलप हुई इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि अलग ब्रांच नहीं था माइक्रो का बट एक इकोनॉमिक्स ही था जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस किया गया था तो उसी तरीके से एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी जो काफ़ी पॉपुलर थी विच वॉज कॉल्ड एज वेल्थ ऑफ नेशन उस पर्टिकुलर बुक में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि हर गुड्स के प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल ऑन्टरप्रेन्योर है इनके प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन होते हैं जैसे हम उनको वेजेस देते हैं इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है रेंट प्रोवाइड किया जाता है ये चीज़ों को किस तरीके से डिटरमाइन करना चाहिए ये चीज़ है एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में कवर अप की थी और एडम स्मिथ की जितनी भी थियोरी है उस थियोरी को हम क्लासिकल इकोनॉमिक थियोरी बोलते हैं उनकी थियोरी को क्लासिकल थियोरी कहा जाता है उसी तरीके से और कुछ सालों के बाद अगर हम आगे जाए तो देर वॉज अ वेरी पॉपुलर इकोनॉमिस्ट हुज नेम वॉज एल्फ्रेड मार्शल उन्होंने भी अपनी बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक में बहुत सारे माइक्रो की थियोरीज दी और ये बहुत बड़ा नाम है एज फार एज इकोनॉमिक्स इज अ कंसर्न और उनकी बुक में भी उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में काफ़ी हद तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए जो आगे आने वाले पार्ट में हम कवर अप करेंगे मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो था इकोनॉमिक्स में खास करके माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो एल्फ्रेड मार्शल में दिया था उनकी बुक में जो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से लिखी थी उसमें और मार्शल की जो थियोरी है उस थियोरी को हम न्यू क्लासिकल थियोरी बोलते हैं जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में कवर अप किया था कि एडम स्मिथ का जो थियोरी है वो पूरा का पूरा क्लासिकल थियोरी है उसी तरीके से मार्शल थियोरी इज कॉल्ड एज ए न्यू क्लासिकल थियोरी और फिर कुछ और अगर इकोनॉमिक्स को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्ट्रीब्यूटर के तौर पर माने तो वी है प्रोफेसर पीगू हिक्स है सैम्यूलसन मिसिस जॉन रॉबिनसन चैम्बरलिन डेविड रिकार्डो जे एस मिल दीज वेर ऑल्सो सम ऑफ द इकोनॉमिक्स हु रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सो अभी तक इन ए शॉर्ट क्या कवरअप किया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल चीज़ों को कंसिडर करता है एग्रीगेट चीज़ों को स्टडी नहीं करता है एक स्टेटमेंट हमने आगे वाले पार्ट में कवरअप किया इट स्टडीज ट्रीज एंड नॉर्थ दी फॉरेस्ट तो कहीं ना कहीं हमें यह पता चलता है कि वो इंडिविजुअल चीज़ों को स्टडी करता है और माइक्रो जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच नहीं है एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन बुक याद रखे मार्शल जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ध्यान रखें एडम स्मिथ की थियोरी को हम क्लासिकल इकोनॉमिक थियोरी बोलते हैं मार्शल की थियोरी को न्यू क्लासिकल थियोरी भी कहा जाता है लेट एस सी ना द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर हैविंग ए स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लेट एस अंडरस्टैंड अब स्कोप की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स जितना ब्रॉड नहीं है द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंपेरेटिवली नैरो और वी से इट इज कंपेरेटिवली लिमिटेड अब ऐसा क्यों क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल चीज़ों को स्टडी करता है वो एग्रीगेट चीज़ों को स्टडी नहीं करता है जो माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट बनेगा अब माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड साइकिल ये सब जो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको वो स्टडी नहीं करता है क्योंकि वो उसकी जो स्टडी है वो सिर्फ लिमिटेड रह जाती है इंडिविजुअल फैक्टर तक जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स है इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो गए इसीलिए द स्कोप इज़ कंपेरेटिवली नैरो और वेन वी कंपेयर विद दी माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मैटर वॉट थिंग्स आर कवर्ड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स द फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर हैविंग इज प्रोडक्ट प्राइसिंग अब गुड्स के दाम तय करना बहुत जरूरी है आप कोई भी गुड्स का कुछ भी भाव रख नहीं सकते अगर आपने भाव बिना सोचे समझे रख लिया तो शायद ऐसा हो कि गुड सेल ना हो बिकॉज इट इज़ ओवर प्राइज और अगर आपने अंडर प्राइज रख दिया तो ऐसा हो जाए कि अपने को प्रॉफिट ही ना मिले तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस मैन टू अंडरस्टैंड प्रॉपर प्राइजिंग ऑफ अ गुड्स तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी यही स्टडी करता है कि हर गुड्स के दाम किस तरीके से नक्की करने हैं अब गुड्स के दाम नक्की करने के लिए हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए क्लियरली दैट इज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी अगर मुझे मेरे गुड्स का डिमांड क्या है डेफिनेटली मुझे पता है तो उस हिसाब से मैं
जिससे बिजनेसमैन जो है वो प्रॉफिट कमा सके उसी तरीके से अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड के कंपैरिजन में तो प्राइस को हमको कम भी करना पड़ सकता है तो एज अ बिजनेस प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंडर जो सब्जेक्ट मैटर बन रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू अंडरस्टैंड दी मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और इसी पॉइंट में हमें ये भी स्टडी करना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है कई बार ये होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर अपना कम हो जाता है गुड्स बनाने का जो खर्चा अपना कम हो जाता है तो प्राइजेस में हमें फ्लक्चुएशन करने पड़ सकते हैं अगर कॉस्टिंग बढ़ गया मेरा गुड्स का तो डेफिनेटली आई हैव टू इंक्रीज दी प्राइस अगर मेरा कॉस्टिंग कम हो जाता है तो डेफिनेटली आई कैन रेड्यूस दी प्राइस इन दी मार्केट फॉर माई गुड्स और सर्विसेज तो एज अ बिजनेस मैन प्रोडक्ट प्राइजिंग इज इंपॉर्टेंट विच इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई एज वेल एज ऑन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर हैविंग इन दी सब्जेक्ट मैटर इज फैक्टर प्राइजिंग फैक्टर प्राइजिंग मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है दैट इज लैंड लेबर कैपिटल ऑन्ट्रप्रेनियर ये चारों जो है दीज फोर आर रिकॉर्डेड एज दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब ये फोकट में तो काम नहीं करेंगे ना जैसे आगे हमने गुड्स का दाम नक्की किया कि हर गुड्स के दाम होते हैं अब ये गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे बट ये मेरे लिए जब मेरे बिजनेस में काम करेंगे तो डेफिनेटली मुझे उनको कुछ पे करना पड़ेगा अब मैं पे क्या करता हूँ उनको मैं उनको वेजेस पे कर सकता हूँ एज अगर लेबर है तो अगर रेंट पे कर रहा हूँ मैं लैंड को या फिर कैपिटल को मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ या बिजनेसमैन अगर मैं खुद बिजनेसमैन हूँ तो मैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे बिजनेस से तो इन चीज़ का दाम तय करना इन चीज़ का दाम नक्की करना इज अगेन अ पार्ट ऑफ दी माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी ये कहीं ना कहीं स्कोप में और सब्जेक्ट मैटर में वो कवर अप करता है थियोरी ऑफ वेलफेयर जो थर्ड पॉइंट बनेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का सब्जेक्ट मैटर में कि एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन होना चाहिए आप जो भी गुड्स बनाए वो एफिशिएंट तरीके से बने मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज बनने चाहिए मिनिमम कॉस्ट में कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाए रिसोर्सेस हमारे पास जितने भी अवेलेबल है उससे अपार्ट फ्रॉम दैट एफिशिएंसी इन कंजम्पशन अब गुड्स बना तो दिए जैसे ऊपर वाले पॉइंट में हमने पढ़ा लेकिन ये गुड्स जो है वो लोगों तक पहुँचने भी तो चाहिए ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ज़रूरी है अगर आप गुड डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करोगे तो फिर उसको बना के क्या मतलब है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वॉट एवर गुड्स आर प्रोड्यूस इन एन एफिशियंट मैनर जो ए पॉइंट में है वो बी पॉइंट से लिंक करें अगर तो वो गुड्स जो है वो लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ही लोग उसको कंज्यूम कर पाएंगे और जैसे ही लोग उसको कंज्यूम करेंगे इट विल प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू दोज पीपल After the consumption of the goods, and the third point is overall economic efficiency, जिसमें हमको ये कहा गया है कि goods वही बनने चाहिए जो लोग desire करते हैं majority लोग जो desire करते हैं वैसे goods बनाए और ऐसे goods ना बनाए जो लोग नहीं मांग रहे अगर country में लोग basic चीज़ें मांग रहे हैं तो majority हमें basic चीज़ें बनानी है जो ज़्यादातर country में होता है तो वो overall economic efficiency हो गया तो welfare में कहीं ना कहीं तीन points आ गए production लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें मैक्सिमम गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है सेकंड पॉइंट में जो गुड्स या सर्विसेज हमने बनाया है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे लोग उसको कंज्यूम करके सेटिस्फैक्शन मिले उनको सोसाइटी में और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज रिलेटेड विद प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स और सर्विस विच आर मोस्टली डिजायर्ड बाय द पीपल द नेक्स्ट पार्ट वी आर हैविंग इज फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कवर अप किया जहाँ पर हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स लिया माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स फिर हम लोगों ने स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो लिया आल्सो वी स्टडीड सम अबाउट हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अब जो अपना नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं इज द फीचर्स लेट एस सी द फर्स्ट पॉइंट अब बिफोर आई स्टार्ट दिस पॉइंट द टू थिंग्स आई वुड लाइक टू मेक वेरी क्लियर कि जो पहले दो पॉइंट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स और जो प्राइस थियर है वो ऑलरेडी हमने सब्जेक्ट मैटर के पार्ट में कवर अप किया है वही हमारे दो फीचर बन जाते हैं द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल यूनिट की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल यूनिट को कंसिडर करता है जैसे इंडिविजुअल फॉर्म इंडिविजुअल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गुड्स और सर्विस इट गुड भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड इंडिविजुअल कंज्यूमर मतलब वो एक एक चीज़ों को ही स्टडी करता है और वो एग्रीगेट चीज़ों को नहीं स्टडी करता है क्योंकि एग्रीगेट चीज़ें तो हम माइक्रो में लेते हैं माइक्रो में वो पार्ट तो आता नहीं है हमारा नेक्स्ट इज प्राइस थियरी प्राइस थियरी रेफर्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गुड्स के और सर्विसेज के दाम हम डिमांड सप्लाई के बेसिस पे कंसीडर करते हैं तय करते हैं नक्की करते हैं उसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो प्राइसेस होते हैं जैसे रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं लैंड लेबर कैपिटल ऑन्ट्र
जो कंसिडर किया जाएगा इज अ प्राइस थियरी विच इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक क्योंकि इसी से तो गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन होगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम प्राइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं गुड्स की थर्ड पॉइंट अब अगले दो पॉइंट है थोड़े से इंपॉर्टेंट है बराबर समझने की कोशिश कीजिए उसको थर्ड वन इज अ पार्शियल इक्विलीब्रियम अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की जितनी भी थियरीज है वो इंडिपेंडेंट थियरी मानी गई है मतलब जितने भी वेरिएबल्स है या जितने भी फैक्टर्स है वो सब इंडिपेंडेंट है उसका एक दूसरे पर डिपेंडेंस नहीं है जबकि हम मैक्रो कवर करेंगे ना तो मैक्रो में हम कवर अप करेंगे कि वो सारी थियरीज जो है वो इंटर डिपेंडेंट थियरी है मतलब इन इस थियरी में माइक्रो इकोनॉमिक में पार्शियल इक्विलिब्रियम में एक वेरिएबल के चेंज होने से उसका इंपैक्ट दूसरे वेरिएबल पे नहीं पड़ेगा इन द लास्ट लाइन वी कैन सी वॉट दे आर टेलिंग थर्ड पॉइंट के इट आइसोलेट्स इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेज मतलब जितने भी फैक्टर्स है उससे हर एक चीज़ को जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसको वो अलग कर देगा इट विल आइसोलेटेड इट विल सेपरेटेड और यहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर इंडिविजुअल फॉर्म इंडिविजुअल इंडस्ट्री किस तरीके से इक्विलिब्रियम में आएंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएंगे उस चीज़ों को माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज करता है फोर्थ पॉइंट इज बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पन अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स की जितनी भी थियरीज है जो नॉर्मली हम स्टडी करते हैं वो सब अजम्पन के ऊपर बेस्ड है जितने भी लॉज आगे आने वाले टॉपिक्स में हम कवर अप करेंगे उसमें आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट विच इज सेट्रिस पेरेबस अब वो क्या है ये कुछ अजम्पन्स है वो क्या है पहला जो अजम्पन हम अगर हमारे स्क्रीन पर ही देखें तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है जो मार्केट में होता है नॉर्मली लेजर्स पेयर पॉलिसी माना गया है एज एन अजम्पन इट मींस नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन गवर्नमेंट तो होगी लेकिन उसका कोई इंटरवेंशन नहीं होगा इकोनॉमी चलाने में प्योर कैपिटलिज्म होना चाहिए मींस प्रोडक्शन जो है जितना भी प्रोडक्शन है वो वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिया गया गवर्नमेंट विल नॉट प्रोड्यूस और गवर्नमेंट शुड नॉट प्रोड्यूस इज वॉट इज अज्यूम्ड अंडर दी माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट फुल एम्प्लॉयमेंट जितने भी रिसोर्स है हमारे पास रिसोर्सेज यू कंसिडर लाइक फिजिकल रिसोर्स हो गए फाइनेंशियल रिसोर्स हो गए ह्यूमन रिसोर्स है ये सारे के सारे रिसोर्स है वो फुल्ली एम्प्लॉयड होने चाहिए वेस्टेज नहीं होना चाहिए वो रिसोर्सेज में फिर और ये अजम्पन क्यों लिए गए हैं ये अजम्पन इसीलिए लिए गए हैं कि ये माइक्रो इकोनॉमिक थियरी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सके कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट वी आर हैविंग इज स्लाइसिंग मेथड लेट एस सी वॉट इज स्लाइसिंग मेथड अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जितनी भी चीज़ें हैं वो स्लाइस करके कंसिडर करता है स्लाइस करके मतलब क्या हो जाएगा थिंग्स आर डिवाइडेड इंडिविजुअल चीज़ों को वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है और डिवाइड इसीलिए किया जाता है कि उसको पूरे डिटेल में हम स्टडी कर सकें तो कोई भी चीज़ों को अटमोस्ट डिटेल में स्टडी करने के लिए उसको हमें स्लाइस करना पड़ेगा उसका हमें पार्ट करना पड़ेगा उसको हमें स्प्लिट अप करना पड़ेगा इज वॉट दी फिफ्थ फीचर इज शेडिंग अवर ईयर नेक्स्ट मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की जितनी भी चीज़ है वो सब मार्जिनलिज्म बेस पे होती है जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सब मार्जिन पे लिए जाते हैं अब मार्जिन का मतलब क्या है मार्जिनलिज्म जो वर्ड है इट इज नथिंग बट यू कंसिडर उसका एक हाफ पार्ट जो है वो मार्जिन से कंसिडर होता है मार्जिन मीन्स एडिशन मेड विद दी प्रीवियस कमोडिटी मतलब पिछली कमोडिटी से मैंने क्या चीज़ें ऐड की वो जो डिफरेंस आएगा ऐड करने से वो डिफरेंस मेरा बनेगा मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा एक बिजनेस है लास्ट ईयर मेरे बिजनेस में मेरा प्रॉफिट एट लैक्स का हुआ था दिस ईयर आई हैव अ प्रॉफिट ऑफ नाइन लैख तो एक साल ऐड हुआ और एक साल के ऐड होने से प्रॉफिट में भी चेंजेस आया तो एक साल ऐड हुआ तो वो मैंने मार्जिन कंसिडर किया और प्रॉफिट से मैं माइनस करूंगा तो मुझे डिफरेंस कितना मिलेगा एक लाख रुपए का डिफरेंस मिलेगा तो इस तरीके से बिजनेस में जितने भी बिजनेसमैन हैं प्रोड्यूसर्स हैं कंज्यूमर्स हैं वो सभी लोग डिसीजन मार्जिन पे ही लेते हैं ये एक पॉइंट है जो ध्यान में रखना है हमें सेवेंथ पॉइंट इज एनालाइज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर है जैसे परफेक्ट कंपटीशन हो गया मोनोपोली है मोनोपोलिस्टिक है ओलिगोपोली है ये सारी की सारी मार्केट को स्टडी करता है पूरे डिटेल में इसको पूरा डिटेल में हम आगे आने वाले टॉपिक्स में लेंगे फिलहाल यहाँ पे आपको ये नाम ध्यान रखना है कि ये सब अलग अलग मार्केट है और ये सब मार्केट को माइक्रो इकोनॉमिक्स अटमोस्ट डिटेल में स्टडी करता है नेक्स्ट लिमिटेड स्कोप 
अब ये ऑलरेडी हमने स्कोप वाले आंसर में कवर अप किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो कंपेरेटिवली लिमिटेड है मैक्रो हैज़ अ वाइडर स्कोप बट माइक्रो हैज़ अ लिमिटेड और अ नैरो स्कोप क्योंकि ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इन चीज़ों को तो वो स्टडी करता ही नहीं है तो जब आप मेजर चीज़ों के इकोनॉमी की स्टडी नहीं करते हो तो आपका स्कोप एकदम लिमिटेड रह जाता है मतलब वो सिर्फ इंडिविजुअल चीज़ों तक ही आपका स्कोप रह जाता है तो दैट इज़ वाई द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड बट दैट वी आर हैविंग एन इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अब कुछ पॉइंट रिपीटेड है स्पेशली द फर्स्ट वन सो नॉट टेकिंग मोर टाइम प्राइस डिटर्मिनेशन गुड्स के दाम डिमांड सप्लाई बेस पे डिटरमाइन होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी वी हैव कवर्ड सो बट इंपॉर्टेंस में लेना इसीलिए जरूरी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए ही हम इंडिविजुअल गुड्स के प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं भले ही रिपीटेटिव है बट यहां पर उसको लेना कंसिडर करना पड़ेगा हमें नेक्स्ट अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको सेकेंड पॉइंट इज द फ्री मार्केट इकोनॉमी अब इसको समझने से पहले एक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि आगे जो हमने फीचर वाला पार्ट कवर अप किया था उस पर्टिकुलर पॉइंट में मैंने एक पॉइंट बताया था विच वाज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक थियरी आर बेस्ड ऑन अजम्पन जिसमें एक अजम्पन हमने लिया था लेजर्स पैर और उसका मीनिंग तब मैंने आपको बताया था कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे वो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा तो फिर रोल किसका होगा रोल होगा प्राइवेट सेक्टर का मैं और आप हम गवर्नमेंट नहीं है अगर मुझे कोई गुड्स बनाना है मुझे कोई सर्विसेज बनानी है तो उसका डिसीजन सीधा हम लेंगे गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर गवर्नमेंट का रोल एकदम लिमिटेड हो जाएगा जैसे अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें व्हाट टू प्रोड्यूस मैं लग्जरी बनाऊ या मैं बेसिक बनाऊँ ये मैं डिसाइड करूँगा क्वान्टिटी भी मैं डिसाइड करूँगा हाउ मच टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स उसका प्रोडक्शन मैं मशीनरी से करूं या फिर मैं बोल सकता हूं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से करूं या मैं उसमें लेबर का इस्तेमाल करूं ये भी डिसीजन मुझे लेना है सो गवर्नमेंट इज हैविंग अ वेरी मिनिमल रोल इन दिस पर्टिकुलर वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी एंड इट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट इज फॉरन ट्रेड इट रेफर्स टू इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर्टिकुलरली नाउ यू पीपल आर अवेयर कि जब भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है तो एक पर्टिकुलर गुड जब उसको इंपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर टैक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं अब नॉर्मली टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं दो रीज़न हम ले सकते हैं उसके पीछे एक तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा प्लस लोगों को डिस्करेज भी किया जाएगा कि आप उसको कंज्यूम मत करो क्योंकि टैक्स लगाने से गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली फॉरेन ट्रेड के ऊपर एक कमोडिटी के ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए कंसिडर कर सकते हैं प्लस आगे वाले पार्ट में उसी में अगर हम देखें तो डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट दिया गया है इंडियन नेशनल रुपीज इंडियन रुपीस का डॉलर के सामने वैल्यूएशन कितना है जो डे टू डे बेसिस पे चेंज होता है इन सब चीज़ों को मुझे स्टडी करना है तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का सपोर्ट ले सकता हूँ फर्दर द फोर्थ पॉइंट वी आर हैविंग इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अब इकोनॉमी की जितनी भी चीज़ें हैं जो भी कॉन्सेप्ट हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं या देश में स्टडी करते हैं वो इतने सिंपल नहीं होते चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती है कॉम्प्लिकेटेड होती है तो ये चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको सिंपल करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं कुछ टर्म्स दिए हैं और वो कॉन्सेप्ट और टर्म्स के जरिए हम इकोनॉमी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और चीज़ों का कुछ ना कुछ सोल्यूशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंटिन्यूंग फर्दर द लास्ट ऑफ द थ्री पॉइंट बिजनेस डिसीजन अब माइक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेस मैन को भी काम आता है खास करके बिजनेस के मेजर डिसीजन जब लेने हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियोरी को वो यूज कर सकते हैं जैसे गुड्स का कॉस्ट डिटरमाइन करना प्राइस ऑफ गुड्स या सर्विसेज हो गया आउटपुट कितना प्रोड्यूस करना प्रॉफिट किस तरीके से उसको अल्टीमेटली क्या होगा कि आउटपुट और कॉस्ट के बेसिस पे ही उसका प्रॉफिट डिटरमाइन होगा तो ये चीज़ों को लेके अगर बिजनेसमैन को डिसीजन लेना है तो ही और शी कैन टेक अ सपोर्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी नेक्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी आर इवन यूजफुल टू दी गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सी गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक पर्टिकुलर कंट्री का कि लोगों का वेलफेयर जो है वो गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग पे ही होता है तो टैक्स पॉलिसी किस तरीके से रखना पब्लिक एक्सपेंडिचर किस तरीके से करना प्राइस पॉलिसी यू पीपल आर अवेयर कि राशन की दुकान में जो गुड्स के दाम होते हैं वो कंपेरेटिवली बहुत कम रखे जाते हैं ये सब चीज़ें गवर्नमेंट क्यों डिसाइड करती है माइक्रो
नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है लेकिन हमारी वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है तो लिमिटेड रिसोर्स अनलिमिटेड वॉन्ट्स को कैसे सेटिस्फाई करना जिससे हमारा वेलफेयर मैक्सिमाइज हो ये चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए हम कंसिडर कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं ना आई होप कि जितने भी कॉन्सेप्ट हमने कवर अप किए हैं अभी तक वो आपके लिए क्लियर है ये वीडियो शायद आपके लिए यूजफुल हुआ हो जो जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं उसको आप नोट भी कर सकते हो आपकी बुक में ताकि आपके लिए नोट्स का भी काम कर सकते हैं सो so, आगे आने वाले वीडियो में जो अपना अगला वीडियो होगा उसमें मैं पूरा माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा थैंक यू एवरीबडी थैंक यू